Всем приветики. Новый влог начинаем. Да-да. Это ваша Танюша. А, с новым цветом, с макияжем и с прической. В общем, я сейчас была на укладке. Блин. А блин, ну что вы тут все стали, а? Короче, я была на укладке, а меня накрасили. Да что ж ты такое стоишь, то Чайник-то ты наш. В общем, короче, короче, я сегодня вот такая вот красивая. Могу себе позволить. Вот. У нас на сегодня несколько мероприятий намечается. Если там можно будет снимать, я возьму вас с собой. А, вот. Хотела вам еще снимать процесс всей этой вот красоты, создания, процесс создания всей этой красоты. Но а, что-то я там то глаза закрой, то поверни туда, то сюда наклони, то это сделай. В общем, не стала ничего я снимать. И спасибо. Решила, что просто ну, буду наслаждаться процессом, когда за мной ухаживают, меня делают красивой. Вот, выложу еще фотографии и reels в Instagram. Если вы на меня не подписаны, рекомендую вам подписаться, и вы посмотрите, что там за красота такая. Ну, это, конечно, уже будет выложено даже раньше, чем этот влог выйдет, потому что. Потому что я хочу сегодня это все выложить. Заехала сейчас домой. В общем, знаете, красота штука сильно страшная, но создание ее очень много времени занимает вообще. На самом деле, я проголодалась жутко, решила заехать домой пообедать. И сейчас тут же сразу еду в офис. У нас там, у нас там тоже важные дела, мероприятия, короче. И после тоже. Решила уже показать вам полностью свой лук сегодняшний. Я сегодня по классике. Но как бы... сегодня вот такой ужин осьминожки я заметила что они когда попадают на сковороду они начинают как бы там это как да сворачиваются как-то мышцы у них там какие-то сокращаются в общем осьминоги сегодня на ужин и я уже пожарила шампиньончики такой вот легкий чисто белковый ужин не знаю, может еще сейчас соленые огурчики достанем или потом салатик откроем. Да, они прям так ужариваются быстро. Еще один новый день. Наконец-таки выходные. Мы сегодня выспались. Нормальненько. Вчера собирались пойти куда-нибудь поужинать. Ну, что-то пятница была такая тяжелая, что насыщенная вообще просто. И еще этот у меня был визит. Я полдня пробыла у визажиста, у этого, у девушки. И, короче, я уже вечером, еще после работы, после визажиста поехала к, к она стилист, визажист, я в инстаграме то, что выкладывала, и, короче, я вечером уже еще поработала, приехала домой, где-то часов 8 вечера, я такая думаю, какой там, а я еще такая заранее планировала, думаю, сейчас вот на пятницу съезжу к визажисту, к этой к стилисту, она мне сделает прическу, укладку, и я вот такая красивая вся, на вечер сохраню все это и пойдем в ресторан куда-нибудь. Все, уже договорились со своим любимым. И, короче, вечером после работы, пятница, 
у всех короткий день, а у нас ничего не короткий. Я освободилась очень поздно, он тоже еще позже. И мы, короче, решили, что мы дома останемся. Вот это вот пожарили морепродуктов, грибочки. И просто посмотрели. Мы сейчас, кстати, смотрим этот Азазель. Новый сериал этот вышел. Ну, не знаю. Так себе. Но смотрим. Ну, сейчас смотреть вообще мало чего интересного. Вот. И посмотрели. И пораньше легли спать. Наконец-таки выспались. Ночью у нас выпал снег. Крупными хлопьями. Я так еще в окно посмотрела. Думаю, ой, народ повылазил. Прям снеговиков там лепят. Движуха. Но мы были не в состоянии вообще. Хотя я такая думаю, ой, сейчас бы поехать куда-нибудь прогуляться. Снежок. Все уже растаял. Вон, смотрите. Как и не было его. Только вот есть еще кое-где там в углу кучки снега. Хотя уже один градус, один градус тепла и солнце вышло. В общем, мы сегодня опять катаемся по делам. Я решила посмотреть, как выглядят сегодня мои волосы. А, я же вчера после этой укладки еще пришла вот это вот домой. Вот это до вечера там лазила-лазила. И такая вечером думаю, блин, они все в этих средствах. Пенки, лак, пен, там мусы все эти. Просто я расплела вот это все там гнездо, и у меня волосы как этот, такие жесткие. Я помыла, и сегодня такая, думаю, господи, какой цвет красивый. Посмотрите на дневной цвет, они как будто вот, ну, тут триколор, конечно, но как так и надо, да, как так и задумано. Но они еще светлее стали после второго мытья головы. В общем, у нас вечер вкусняшек. Я на завтрак жарила блины сегодня. Один остался, а не я вижу два. Вот, это варенье мы открыли, попробовали стиловое и заехали в магазин. Уже э, захотели что-то новенькое взять, попробовать. Вот такой вот какой-то взяли красный бархат, пьяная вишня по кускам. Сейчас будем дегустировать. И в Мадам Безе заскочили. Давно не брали наш любимый рубин. В общем, вот так вот, когда очень хочется сладенького вечеринка у нас. В общем, извините за такие подробности, но, может быть, вдруг это кому-то будет информация полезной. В общем, из вот этих вот новых тортиков, что мы взяли в этот раз, вот этот вот пьяная вишня, это вот этот вот, конечно, так себе. Единственное, сверху прослойка была вкусная. Вот этот вот какой-то красный бархат, ничешный даже, как бы. А вот а, рубин, в общем, второй кусочек уже отрезаю и... Рубин Форева Ван Лав. Первое место отдаем рубину. Здесь вот эта малиновая прослойка. Безе. Взбитые сливки хорошего качества. И отличный бисквит. И вот здесь тоже вот эти вот конфитюры. Тоже ягодные какие-то. Очень-очень вкусный тортик, конечно. Мы уже поперепробовали столько всяких кондитерских. И вот, ну, просто... Рубин пока лидирует. Но раньше они вот делали, вообще вот эти вот прослойки теста были настолько минимальны, что их вообще прям с трудом проглядывало. Ну, проглядеть можно было. А сейчас вот, конечно, они как будто добавили тесто. Ну, <coughs> ценник сейчас на все дорожает, да? Видно, ну, сливки видели, да, сколько сейчас стоят в магазинах.
работу и делаю свою любимую масочку, которая освежает поры. Я вам уже рассказывала про нее, это Fix Price. Елки, как вы видите, уже нет. И у нас легкая тоска по этому поводу. Ну, у меня, у нас, я читаю, вообще, короче... Да, я вчера убрала наконец-таки елку и все новогодние уже атрибуты сняла, <coughs> где я тут развешивала всю эту красоту. Честно, убирала и как-то прям даже тоскливенько остановилась, потому что у нас в какой-то веке за окном выпал снег. А это значит, что атмосфера Нового года продолжается, да? А, а я такая вот беспощадная убрала елку. Но, блин, на самом деле сегодня уже 8 это февраля. И как бы, ну, что-то, что-то, как будто бы вроде бы пора. Хотя, не знаю, у каждого, у всех моих знакомых, у девчонок я уже спрашивала, они говорят, я говорю, вы убрали елку? Да, я такая, блин, а мы как будто бы, знаете, как будто в последние, как будто бы мы самые последние. Вот, ну, ладно, короче, не знаю, стадное чувство во мне взыграло и спровоцировало меня убрать нашу красавицу. Ну, навела вчера порядок еще после работы тут. Бегала, прыгала, ну, естественно, елка сыпалась, тут все было у меня в этой, она хоть и искусственная, но она все равно как-то мало-помалу осыпается. Вот, набрала кучу покупок фикс прайс, опять заезжала в магазин, и вот мне поручение дала моя подписчица Настя. Настя, еще раз привет, я сняла обзор, я в обзоре, вдруг ты не видела, в обзоре моих покупок, то, что ты мне сказала купить, она прислала мне деньги на карту и попросила, чтобы я вот купила себе подарочки от нее. Сейчас покажу. Вот он, этот милый мишка. И это чудесная кружка. Здесь какая-то надпись Love is all we need. Вот, в общем, кружку помыла, пользоваться буду обязательно. А мишку поставила вот сюда, на видное место. Я каждый раз, когда на кухне здесь что-то бегаю, делаю, я вижу этого мишку. Он прям так вот удачно здесь поселился. Мне кажется, вот это, во всяком случае, на ближайшее время. Я ему не придумала другого места. Вот, и он будет здесь. Вот, а кружечка будет тоже у меня на видном месте. Вот, ну и буду ее тоже периодически брать. Ну, как бы у меня их много, уже арсенал большой. Вот эту кружку я решила подарить мамуле. Это мы выиграли в конкурсе ее, когда, может, помните, в Меге мы там какие-то новогодние розыгрыши были. Короче, я это решила мамуле. Она такая вот, у мамы даже есть такая рубашка такого клетчатого принта красного. Вот, и надо ее отвезти. А вот все остальные я очень люблю свои кружки. Вот так у меня растет этот, <coughs> как это называется, забыла, пуансетия, да, по-моему. Она э, ростки пустила вверх. Вот, и сейчас покажу вам еще розочку. У нас снова зацела роза. Правда, что-то вот эти листики немножко как-то подсыхают, но в целом, да, все равно она, вот тут есть и хорошие вот листы, и тем не менее дала бутон. Еще один бутон в зимнее время. Мне очень нравится, что у меня практически все цветы, которые я беру, да, приобретаю в дом, они у меня все зацветают. Эти вот денежное дерево, может, вы помните, у меня ростки обламывались. Я его посадила в горшок, и он вырос, ну вот точно, где-то вот на вот это вот. Вот этого вот не было. Он был меньше, значительно. Может, даже вот так вот он был где-то. Вот я вот тут так вот обпираю об эту вазочку, чтобы он э, правильно рос ствол. А это каменная роза, если вы помните. Или как-то из этой вот серии. Она как бы пока на месте. Ничего не замечаю, никаких движений от нее вверх. Для тех, кто спрашивал, где у нас хранится мясо, которое мы вялим, копа. Вот так оно у нас хранится на балконе, в этих бумажных, бумажных, <смех> бумажных этих вот пакетах. Ну как, в этой бумаге для запекания. В общем, вон там оно вялится. Окно у меня на проветривании стоит, режим проветривания. И там довольно-таки холодно, потому что, видите, у нас еще и как раз сейчас снег выпал. Там минус 8, минус 10 за окном, а вообще мясо можно вялить вот так, желательно в прохладное время года до температуры плюс 10. Ну, как бы, как рекомендовано, это, как сказал мой любимый. У меня сейчас загружается для вас видео обзор покупок из Fix Price. 
сняла для вас вчера это видео уже по быстренькому после работы пришла и такая думаю надо снять надо снять быстрее быстрее иначе если бы я это не сняла вчера эти пакеты бы стояли наверное до следующего года я их завязала в спальне, поставила сначала такая, думаю, так, потом, потом, сейчас придет любимый, надо его после работы кормить, ужин, все дела, то-то-то поделать с этой елкой, разобраться уже что-то. И потом такая, думаю, так, если ты сейчас их не снимешь просто, я такая замотанная была. Я вчера вообще у меня был максимально насыщенный день в офисе, работа была вот так, под завязку, короче, выезжала туда-туда, по банкам, по другим местам, короче, по делам. Сдали, наконец-таки, вчера макулатуру. У нас макулатура накопилась в итоге в общей сумме 350 килограмм. Вы представляете? 350 килограмм. Я вчера эту макулатуру, короче, <coughs> я, наверное, целый месяц мы ее всю с офиса сортировали туда-сюда, там как бы, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, в свободное время мы ее скидывали. У нас в коридоре, в офисе, короче, там уже просто вот такие вот это, стояли стопки уже почти до, до плеча дошли. <laughs> да и мы их наконец-таки рассортировали. Все. Покажу вам маску, которая у меня сейчас на лице. Вот эта белая глина. Я, честно, от нее в восторге. Вот реально. Кто там что бы не говорил, но фикс прайс, реально, у них есть классные такие бюджетные штуки которые реально работают. Вот эта вот маска, вот 10 минут ее там подержишь, да, и все вот. Она очень мягкая такая текстура у нее. И мне очень нравится прям. А вот это я достала, я думала, сегодня еще сделаю эпиляцию вот эту, этой пудрой для депиляции. Вот, сделаю депиляцию. Вот сейчас и так кто-то неправильно поймет меня. В общем, планирую пойти скоро уже в ближайшее время на лазер. Уже почти два месяца прошло. Я ходила 15 где-то декабря. Может, туда сюда там, может, 18 -го. Все, маска уже подсохла. По-моему, можно уже смывать. Я всегда эту маску глиняную смываю водой вот с помощью вот этих вот спонжей тоже с x -Price. мне очень нравится знаете чтобы это не то что ты ладошкой разбулькиваешь воду по всему и вся вот лицу по всей одежде а ты просто вот локально да зону конкретную ты вот именно вот удаляешь вот этим вот спонжем вещь максимально для меня незаменимая вообще все маски вот эти вот очень удобно смывать этой штукой ну а пудру я вам покажу потом. И еще кое-какая покупка у меня тоже есть из Fix Price. Я вам тоже ее покажу потом. Я показала, показывала ее в обзоре покупок. Roll Store купила в магазине Fix Price за 250 рублей за одну штуку. И я прям вообще, не знаю, мне очень не терпится. Хочется их подвесить на наши окна. Ну, у нас есть там ролл шторы, но я хотела бы их заменить. Ну, не знаю, конечно. Вчера показала любимому, он говорит, нет, нет, категорически нет. Ну, я не знаю, я хочу попробовать, во всяком случае, посмотреть, как они будут смотреться. Если они мне не понравятся, ну, нам обоим не понравятся, то я их поменяю, пойду на белые на белый цвет и в свой дом у меня повешу. У меня там не хватает одной ролл шторы, которая тоже вот этот вот режим день-ночь, а вторую я тогда этот, просто верну ее по чеку, не буду ее вообще распаковывать. Ну, посмотрим сейчас, хотя бы одну надо подвесить и посмотреть, как, как она будет смотреться. Подойдет ли она по стилю в наш вот этот дом. Я сейчас хочу немножко вытянуть свои локоны у лица. Ну, вот эти. Вроде я уже накрасилась, все, собралась. Ну, так, слегка чисто подвела брови и... И тушью накрасила ресницы. Больше ничего не хочу добавлять. Мне чисто в офис ехать. Вот. И, 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 кстати, записалась на эту неделю. Поеду к мастеру делать, освежать татуаж бровей. Потому что я уже задолбалась рисовать. Татуаж я делала крайний раз где-то года два назад. Наверное, полтора, может быть. И полтора-два, я не знаю, уже не помню, короче. И уже он вылез весь сошел и он пятнами там где-то серыми проблескивает и как-то мне это прям некомфортно в общем я решила все-таки пойти освежить бровки хочется вот эту вот серость забить и вот эти проплешины где приходится закрашивать карандашом тоже чтобы убрали 
Вот. И на выходные еще записалась тоже на маникюр-педикюр. Честно говоря, я же мастер, да, я же сама себе все делаю, поэтому мне вообще как бы, ну, самой себе все я делаю, сама себя обслуживаю, да, там, руки, ноги делаю. А это в какой-то веке я, короче, решила сходить на маникюр-педикюр, побаловала себя, просто устала. Я хочу, чтобы за мной тоже поухаживали. И, короче, там девчонки, как гласит их объявление, делают маникюр-педикюр в четыре руки за два часа все вместе. В общем, я вам покажу, как это будет выглядеть. Если там можно будет снимать, я еще не знаю пока, конечно. Ну, может быть, как-то потихоньку можно будет в любом случае. Ну, поделюсь с вами своим впечатлением обязательно. Кстати, я вам сейчас покажу одну штуку классную. Вот это вот заказала на Валберис 20 в одном, 12 экстрактов. Помните, я покупала спрей для волос Олин. Он мне вообще не пошел, не подошел. Я его подарила своей подруге, она его нахваливала, он ей прям нравился. И я его ей подарила. Вот эту штуку заказала на Валберис. Вот мне ее тоже порекомендовали. И она мне подошла. Вы не представляете. Мой волос реально после нее никак в, в какой-то маске. Не это, ничего, ни с какого эффекта не создает. Она с термозащитой. Вот с этой штукой я укладываю свои волосы. Ну, короче, как бы вот наносишь. И потом вот утюжком проходишь. И вообще они вот не склеивают ничего, просто мягенький живой волос. Мне очень нравится именно это вот. Я ее так и нашла, мне ее посоветовали с Эмили, вот с Эмили, а, в этом как-то крем-спрей, а не смываемый спрей, вот смотрите, для волос. Я ее так и нашла, не смываемый крем-спрей для волос с Эмили. Цена что-то 350 рублей, очень даже это адекватная, и мне очень нравится. Я наношу просто на ладони и растираю вот так вот, и волосы, короче, вот так прохожу. И <coughs> она очень быстро впитывается, и, и, и потом можно уже делать последующие там укладки. Но я на сухой волос наношу, наношу ее можно не гадались. А еще я кайфую вот этой маски. Вы просили мне в комментариях, многие писали, напиши свой отзыв про эту маску, озвучь или расскажи, короче, вот она у меня стоит. Я от нее балдею, реально. Это, это супер просто находка. Спасибо, Света. Спасибо, Лена. Мои девчонки ею пользуются. И они мне сказали, Таня, бери, бери, бери. И просто я вот ну, ни разу не пожалела. А она сейчас подорожала. Раньше девчонки брали ее по 1000 рублей за вот этот вот баллон, 1000 рублей за этот вот килограмм. Сделайте себе скриншот, девчонки, экрана. Вот я даже резкость на нее наберу. Сделайте скриншот и ищите ее. Я не буду сейчас искать там ссылки. Я ее на Балберис вставлять. Я просто вам говорю, что она этих денег стоит. Можно ее взять, было меньший объем. Мы просто когда поехали в магазин за краской для волос для меня в профессиональный, я увидела эту маску там, и я такая говорю, О, блин, это она. И я смотрю, ценник на Валберес, мне, я ее видела на Валберес, она 1790, а в магазине она стоила 1900. 95. Я девушке ее продавщице сказала, я говорю, она говорит, на Валбрис столько -то стоит. Она говорит, да. Ну, тогда я вам сейчас сделаю на нее скидочку. Я говорю, ну, сколько же она будет стоить? Она там посчитала, короче, она говорит, 1665 вас устроит. Я такая, ну, естественно. Ну, как будто, ну, в принципе, на, на 10 рублей, на 15. Но мне хотя бы ее не ждать, я ее получу здесь и сейчас. И это было в тот момент, когда я еще сделала это супер осветление той краской, да, вот помните, да, мои лимонные корни. И я думаю, блин, мне прям она сейчас, вот, мне кажется, спасет вот все эти эксперименты, она как-то загладит. И реально она вот такова вот, что она, <coughs> ну, я не пожалела вообще вот ее... Она, у нее накопительный эффект, она восстанавливает. И Ленка моя, Ленуся, она говорит, я уже давно ею пользуюсь, она говорит, сначала мои волосы прям ели ее много, прям вот, я говорю, Лена, она говорит, а сейчас мне достаточно чайной ложечки уже. Я говорю, Лена, я сейчас наношу, у меня волос прям, она говорит, а, ну, значит, еще не, не наелись твои волосы, это нормально, говорит, не переживай, у меня, говорит, со временем они перестали <кхе> так вытащить сюжок. Она говорит, со временем перестали волосы так сильно кушать эту маску. Поэтому, говорит, не пугайся, это нормально. Они сейчас напитаются, наедятся этой маски. И потом уже будет накопительный эффект, тебе будет достаточно чайной ложки. Вот. Ну, как бы это я, в принципе, 
надеюсь. Ну, мне уже не один человек нахвалил эту маску. И, кстати, меньший объем стоил вот там 300, тюбик был 300 мл, она стоила 1000 рублей. А вот этот килограммовый 1000, там, ну вот вы поняли, да, намного выгоднее брать вот этот. Можно было бы, типа, я не знаю ее, подойдет она мне или нет, брать меньший объем, но я уже знала, от кого я получала эти советы, <coughs> и знала, что вот в, в, в этом случае надо по-любому брать целое ведро вот это. Вот, все, я готова, едем на работку. Я сегодня в таком вот классическом стиле. Вот, кстати, цвет мой, я прям кайфую, подсмылся и уже прям какой-то более однородный. Однородный и более благородный. Все, помчали. Распаковочка. Я дома. Так, мы заехали в ленту. Взяли помидорки, сырки вкуснотеево. Вот эти конфеты мы брали уже. Они обалденные просто. Взяли киви. Знаете, мне понравилось, что еще в этой, в этой в ленте есть, короче, такая еще акция. Там на определенную сумму набираешь в чеке, и тебе лента дает подарок. Потом на 100 рублей. В общем, один товар можно взять э, бесплатно, короче. Вот сегодня у нас киви вышло бесплатно. Вот, до 100 рублей один товар в чеке можно взять бесплатно. Взяли вот такие сырки творожные. Мы брали их в прошлый раз в метро. Очень-очень вкусные. По 39 рублей они сейчас в ленте. И мы взяли вот эти вот шоколадные. Какие-то с ванилином. Да, творожные просто глазированные. Обычные. Какой-то с ванилином. Потом какая-то вот золотая риска. Попробуем и с апельсином. Вот этот вот производитель Све... Светлогорье. Да, Светлогорье. Очень, очень даже нечешные сырки. Хорошее качество. И довольно-таки он весомый. Здесь 50 грамм. 39 рублей. И взяли мы сегодня в ленте тоже по акции. Было мясо. Вот это вот. Так, Мираторг. Карбонат. Свинина, я не помню, по-моему, в районе 300 рублей стоило вот это вот мясо за килограмм. Но вышло что-то здесь на полторы тысячи. Вот этот кусок будем резать, опять засаливать по той же схеме, которую я вам уже показывала. Если кто-то не видел, попробую показать. Ну, как бы в одном видео это не покажет, потому что это все этапами делается. Засолка итальянской копы засаливать. Потом отмачивать, потом заворачивать и 21 день э, держать, держать в бумаге. В общем, мясо мы это уже пробовали. Многие мои девчонки, также подруги мои просили у меня рецепты. В WhatsApp я им отправляла, начитывала. Все уже позасолили, говорят, ждем результат. Все очень выглядит вкусно, аппетитно. Ну, мы тоже ее активно кушаем. Даже реже стали покупать колбасу, потому что вот это вот самый как бы, натуральный продукт еще и по очень выгодной цене. И сейчас мы с вами посмотрим мою посылку с Валберис. Это не реклама, это я заказывала сама. По рекомендации я вам говорила, наверное, говорила, не говорила моей подруге. Я заказала шампунь. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Если вдруг кого заинтересует, просто делайте себе скриншот, ищите. Я не знаю, если там кого-то очень заинтересует... Пишите мне контакт, я вам пришлю ссылку. Не обещаю, что оставлю ее под видео. Вот. вот. Вот такой шампунь. Если кто-то уже пробовал, можете написать. Тефия. Тефия шампунь. Желтый. Ас Аш М. Вот такой вот. Тефия или Тафия. Как правильно, не знаю. Один литр. Он стоил что-то в районе 600 рублей. В общем, это для супер сухих волос. Ни в коем случае для жирных не покупайте, потому что от него очень сильно жирнится волос. Как мне сказала моя Светлана, она говорит, вот для сухих это прям спасение. Они будут очень хорошо увлажнять. Они, он, этот, они будут увлажняться. Шампунь будет увлажнять волосы. В общем, я буду пробовать его и потом уже поделюсь своим впечатлением. Ну, да, в принципе, вы на моих волосах увидите результат наглядно, как они будут 
преображаться. И по эффектам тоже накопительный. Вот. И снова всем приветики. Еду, еду, еду на массаж. Отработала. Уже сделала все дела. Еду второй раз на массаж. Вчера была на массаже. У меня был перерыв. И я вчера нашла... Ну, не вчера, нашла массажистку, короче. И вчера ездила первый раз на массаж. У меня очень дико прям болит спина от сидячей работы. И, короче, классная массажистка. Я была у нее впервые, и прям мне прям понравилось. Она мне прям экспресс все проработала, все зоны. Я сегодня иду к ней второй раз, потому что у меня завтра я записана на татуаж. После татуажа бровки будут заживать, будет некомфортно лежать вот это вот э, лицом в кушетку. И я говорю, давайте два дня подряд сделаем, а потом как бровки заживут уже по результату будем смотреть. О, знаете, когда солнце не попадает, они прям такие равномерные, без всяких полос. Я про волосы сейчас. Вот, в общем, <coughs> на массажах еду и договорилась еще со своей подругой сегодня встретиться, чаю попить. С Ленусей. Ну, не с той Ленусей, а с другой Ленусей, короче. Если все получится, если у нее там ничего не поменяется, она у меня это давно была в видео. Может, вы помните, у нее такие длинные черные волосы, такая красотка. <coughs> она тоже занимается ноготочками, тоже но наращивает, э -э, гель-лак делает, маникюрчики. Вот, и у нее, она говорит, вроде как она в три часа освободится, тудым дым а у меня массаж до четырех и если что то мы с ней сегодня пересечемся посидим где нибудь чай попьем вот пока вож... По посмотрю сама на нее и вам покажу как она изменилась мы с ней уже наверное больше полгода не виделись так только общаемся в телефонном режиме знаете хотя и живем в одном городе правда она далековато от меня но все равно вот блин мне не терпится уже сделать татуаж я вам покажу поближе свои бровки это благо вот карандаш да на бровях но я уже вот эта вот мука просто когда в жаре где-то ты находишься в жарком помещении потеешь жаришься да вот так вот оп протрешь и все и бровей нету это печаль это многие знают из вас да я хочу уже вот эти вот все пустоты чтобы не заполнили вроде как все нормально все по плану завтра я попаду на татуаж Надеюсь, ничего не изменится. Сегодня у меня на сцене такое было. Мне хотелось какой-то яркости. Я вообще сегодня вот это вот обмусоливаю. Ну, не только сегодня, а в голове все свои вот эти вот э, недочеты э, во внешности. Ну, как бы это надуманное больше, наверное. Но, в общем, смотрю, какие у меня бледные губы. Надо сделать еще татуаж губ. В общем, сейчас посмотрю, конечно, как она мне сделает бровки, девочка. Мне ее порекомендовали, это уже у меня девчонки были у нее, вот, и это новая, я у нее еще не была мастер, и, короче, пойду завтра впервые. Ну, посмотрю, как она сделает бровки, и, может быть, даже потом на губке созрею тоже. Хочется какого-то четкого контура, более ровного, что ли, более ровной формы, вот. Блин, пробки сумасшедшие, пятница, сейчас... Три часа дня. Ну, еще не три, у меня в три массаж. Без десяти три. Я уже почти доехала бы, если бы не пробки. Но так рывками от светофора до светофора. Жизнь движется. У нас на улице очень солнечно. Просто как будто бы весна. Но вам видно, да, у нас лучи тут попадают в экранчик. Хотя минусовая погода, но все равно кайф. Кайф даже погулять пешочком хочется. Впереди выходные, но у меня на выходные вот этот татуаж. Потом я записалась, пойду на руки-ноги, я вам говорила, да, маникюр, педикюр. Наконец-таки дойду до себя, потому что уже всех вот делаю. Я в перерывах, да, между офисом, я еще и своих принимаю на ноготочки клиенток дома. И я не знаю, конечно, разрыв полнейший на себя, времени просто вот жутко не хватает, а хотелось бы. Но вот зато на массаж сейчас схожу. А еще у меня... Еще у меня откололось две пломбы в разных зубах. Вообще, представляете, трэш. Кушала, кушала Танюша, и потом давай выковыривать все это дело зубочисточками, как обычно, да? Не это, ни о чем не подозревая, расковыряла там, и все, отковыряла кусок 
пломбы. Надо будет ехать, но это уже, наверное, на следующей неделе, если все будет удачно. Найду время, поеду делать зубы. Потому что раз две пломбы откололись, значит, это тогда будет забиваться пища и, знаете, да, короче, запускать нельзя. Вот. вот такие вот делишки. Ну вот посмотрите, с такими бровями мне больше даже маски, маски и фильтры не нужны. Просто космос, космос. Шикарно. Вот как ни крути, да, с какой стороны не глянь, все идеально. Форма, ширина, цвет, как я хотела. Девочки, рекомендую. Вот просто вот с полуслова понимание а сто и ста. Там, 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 там. В общем, уже вечер. Так, вот с этой стороны вроде получше видно будет меня, да? Какая-то я замытая, размытая, что ли. Так, что-то тут лохматенькая такая. Еду я с татуажика. Еду домой. А, ну как с татуажика? Я после татуажика еще мотанулась таки в область по работе славный город Таганрог. Таганрог, привет, если вы меня там смотрите. В общем, да, я прям прям с процедуры, как бы это, с корабля на бал, да? И после своей, как бы, да, командировки, так сказать, я еду уже домой. Еду домой, я за сегодняшний день съела вот на завтрак овсяночку и два протеиновых батончика. На минуточку уже... 6 часов вечера. В общем, бровки мои уже в процессе заживления. Что я хочу сказать. Конечно же, вот эта вот контрастность, насыщенность у нас сойдет. Но это для тех, я говорю, кто еще не в курсе, да, кто никогда не делал татуаж, вдруг боится, что вау, какие они яркие. Это нормально, все нормально, все под контролем. Вот. Но для тех, кто смотрит меня в Инстаграм, вы уже, наверное, в курсе, что у меня есть брови, потому что там я выкладывала эти все моменты раньше, чем на канале увидите вы. Знаете, как прикольно у нас это закате у меня прям такой этот цвет, я такая вся персиковая, прям цвета заката, как фламинго. Короче, я устала, не могу, я хочу есть. Выходной день пролетел просто, как будто бы его и не было. Выходной день канул в моей памяти. Вот. В общем, сейчас по-быстрому зайду в магазин, надо кое-что купить. И все. И ждем, ждем, когда заживут мои брови. Немножко побаливает бровка, кожа сама. И что я хотела добавить? Делали мне татуаж не обычным пигментом, а какими-то минералами, которые вроде как носятся так же хорошо, как татуаж. Ну, чуть-чуть слабее. 
но тоже как бы да, хорошо носятся. И эти минералы чем хороши, то что они, короче, типа вот у меня когда остались, да, там э, этот пигмент, девушка, ну какого ты идешь просто прогулочным шагом? Короче, вот когда у тебя остается вот этот вот остаточный цвет татуажа, да, старого, предыдущего, его типа сложнее перебить обычным пигментом. И вот я сегодня столько всего нового узнала, на самом деле, я прям хочу-хочу этим с вами поделиться, но я боюсь, что я это все забуду, поэтому говорю вот сейчас уже пока вот на спеку, на ходу. Вот, и чтобы это все у меня не, не улетучилось. Потому что я сейчас приду домой, и все время остальное я буду посвящать своему любимому. Я припарковалась. Теперь смотрите. Короче, вот эти минералы, это какая-то новая технология. И так не все делают мастера. В общем, и, короче, это, это вот та техника, которая, если вот остался у вас там старый татуаж, ты не хочешь чтобы сводить, лазером делать какие-то там эти ремуверы. Ну вот, как я. Если ты этого всего не хочешь делать, а хочешь вот так вот бахнуть поверх, и все. И там, если у тебя не так много этого остатка, но все равно мы рассуждали с Еленой, она говорила мне, что лучше, конечно, бы свести, свести, но сводить это надо несколько процедур сведения старого татуажа. Это займет у меня времени, ой-ой-ой, да, и ходила бы я без бровей, и только ближе к лету бы, мне бы она бы сделала. В лето я не хочу делать, потому что там яркое солнце, будет дольше заживать, будет лоб потеть, это все будет у меня, как бы, ну, я для себя всегда определила в мое время, да, для вот этих вот процедур, для татуажей, там, для всяких вот, это февраль, либо октябрь, вот когда нет вот этого активного солнца. И, в принципе, ну, уже с годами я поняла, что это действительно самое такое выгодное время, когда вот можно сейчас вот, вот к 8 марта я пойду на коррекцию к ней, да, и, в принципе, уже там в начале апреля, когда уже будет более-менее нормальная погодка, у меня уже все будет идеально на лице. Вот, и, короче, в принципе, что? Процедура быстрая, с минимальными болезненными ощущениями. Мастер профессионал, более пяти лет она занимается татуажем. Я прям, честно, я не знаю, я довольна. Я вот, она так быстро это все делала. Я просто, я в ее, вот, вот чувствуется вот мастерство и опыт, конечно же, это ощущается сразу. Я довольна. Я довольна. Мне нравится очень ширина бровей. И вот это вот вверху, вот это пудровое напыление такое, да, вот. Мне прям хочется посмотреть, когда они уже заживут. Я думаю, вам тоже. Дом Я любимый дом. Надо, садить, не надо. <свят> любимый дом. Готовим ужин. Ну как готовим? Я тут ассистирую. Или наблюдаю. В общем, овощи на гриле. И на этой сковороде сейчас будут стейки. А где стейки? Новый день, бровки мои отдохнули ночь, отеков никакого не было, чувствую себя замечательно, уже как бы даже привыкаю к этой яркости на, на лице, Но это временно, временно все равно все это будет потом более благород, благородный вид, в общем, ой, вот он пришел, пришел, взял, мы заехали в наш магазин, где мы обычно закупаем орехи, всякие вот эти вот манго, Купил миндаль, фисташки, говорит, чтобы не скучала, пока он бегает по делам. Мы тут катаемся. Короче, вот я тут уже подгрызаю миндальчик. Пакетик для шкурок. А за окном вам видно? Прям настоящая зима. Красота просто. Снежинки как будто даже прям как блестят, искрятся что ли. Волшебно. Мукбанг. <смех> Мукбанг это видео, когда блогер что-то рассказывает. Я недавно узнала, что означает мукбанг. Это когда блогер что-то рассказывает, и в этот же момент пожевывает что-то. Вот. 
как я сейчас. Кто-то говорит, жевать на камеру некрасиво, а некоторые даже очень это приветствуют, смотрят люди, как другие кушают и что-то там рассказывают. Вот. Ну, как бы такие видео тоже очень даже залетают. Значит, мне не нравится немножко какая-то не привыкшая к своему образу с этими бровями. Да и ладно, все это пройдет и будет вообще то, что надо. Сегодня даже первый раз я такая с утра крашусь и такая думаю, блин, ну, достала все свои это, арсенал, да, косметики и такая думаю, блин, о, наконец-то мне брови не надо красить, ура, ура. Это, это ли несчастье? Начинаю привыкать. Угу. Я на месте. Вот так вот выглядит салончик. Все такое миленькое, в таком лавандовом цвете. Вот. Прям такое все девчачье девчачья Уже выбрала цвет. И чуть позже покажу, что у меня будет в итоге, в результате. Конечно, не совсем то, что планировала, но в любом случае мне прям уже не терпится. Кажется, будет классно. Кстати, я вам свои ногти не показала, да? Я их в Инстаграм показала, а вам не показала. Вот такие вот Animal Pink. Такие же у меня на ножках. Это я вам уже дома покажу. Или вставлю э, видео из Инстаграм. Вот. Короче, это мое было пожелание. Мне захотелось чего-то такого. Вот я очень думала, думала, гадала и... В общем, мы в Армане зашли, такая сумочка мне приглянулась, смотрите. Она прям хорошо подходит под мои ногти. Я сейчас вам покажу еще кое-что. Вот сейчас э, кое-какие товары по скидочкам. В общем, я тут разглядываю, любуюсь. Сейчас покажу. Юбка. Как у меня, помните, я была на свадьбе у Саши вот в такой подобной юбке. Вот. Омбре, да. Смотрите, цена. Да, да, иду, да, иду. Вот. Отлично. Так, сколько здесь грамм? Кило двести. В общем, мы в Ашане. Давай. Итак, распаковка. Мы бережем планету, поэтому у нас пакеты не ашановские. Распаковка взяла в Ашане безе. Такие интересные формочки, как будто какие-то пальчики, ручеек. На 39 рублей вышло. Взяли вот эту вот пастила белевская с черникой. Так, это шкурки. От этого, а, это не Ашан вообще, это фиташки, манго. Из магазина мы на рынок ездим, там, не знаю, турки или арабы продают вот такие вот всякие там сухофрукты, цукаты, орехи. В общем, мы их всегда берем, у нас хорошая цена и хорошее качество. Это у нас что? Это уже Ашан. Сахар по 53 рубля за килограмм. Так, а, этот морковный сок. Половину выпили по дороге. Еще сахар. 
А это что? А это домашнее масло мы на рынке тоже взяли. Здесь что у нас? Хлеб Ашановский. Сейчас буду делать бутерброды. Взяли вот такой арбузик. <coughs> Решили попробовать килограмм 400 рублей. Видите, да, он такой совсем маленький прям. Не знаю, что будет по вкусу. Завтра уже попробуем. Сырки взяли, мы вот эти прям распробовали, они прям прям зашли на ура. Вот это, не знаю, светлогорье с какао. А, конфетки всякие разные, это сосательные. Яблоки в Ашане сегодня были по хорошей цене, вот эти 89 рублей. Семеринка. Мои любимые конфеты, самые умные. Я думаю, многие их пробовали, я их очень люблю. Трюфель какой-то особый. Тоже взяли конфетки. Всяких чуть-чуть конфеток. Фруже э, курага в шоколаде. Вот таких вот по чуть-чуть взяли мышки на севере. Короче, еще там какие-то конфетки. Так что это, а, фруже это чернослив в шоколаде. Все с конфетками. И вот эти вот классные э, особо сдобная, да, трюфельный пай. Я не помню, брали мы его или нет. С грецким орехом. Ну, особо сдобная. <смех> Очень мне нравится. И взяли вот такие еще тоже. Это мы брали, это творожный брауни. Это вообще я очень люблю, я его съедаю за два раза. Могу сама съесть вот этот вот пирог, здесь 400 грамм. Вот, два сразу взяли. Так, и это у нас озерка. Это утиная грудка филе. Утиной грудки в маринаде будем готовить. Всем еще одно доброе утро. Зашла, так сказать, завершить этот влог в последний раз. Ну как, в последнем этом влоге. Зашла и поделилась, хочу поделиться с вами своей радостью. Сейчас, короче, утро, я такая проводила любимого на работу и захожу в творческую студию YouTube у меня на канале 7003. Я поздравляю нас с вами. Нас уже 7000, больше 7000. Для меня это радость, хоть и невеликая, но все равно. Хотелось бы, конечно, чтобы там было уже 10, 15, 20 или 70 тысяч, но и этому рада. Я для меня это тоже уже вот, ну, <с> наконец-таки долгожданная цифра. Вот, я буду заканчивать влог, в программе уже обрабатывается этот влог, сейчас я докину вот этот вот э, прощальный конеч... Кон конец, конечек, господи, в общем, утро, и у меня на сегодня опять очень-очень э, много дел, хорошо, что сделала вчера ручки-ножки в салоне, сэкономила свое время, мне писали девчонки, в Инстаграм, ты же никому не доверяешь свои руки, ты же говорила, что ты только сама все делаешь, ну, да, я делаю все сама обычно, но так получилось, что мне девчонки посоветовали и говорят, пойди сходи, что ты, ну, я такая тоже думаю, действительно, я уже сама, 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 все сама. И на самом деле хочу и в следующий раз волосы пойти в салон отдать себя кому-то довериться, чтобы мне покрасить, потому что я уже устала, устала. Сейчас хожу вот это на массажи. В общем, ну, надо иногда и в свое удовольствие жить, честно вам скажу. Это, это очень полезно для психики, для себя, самооценки тоже. Вот сходила, да, за мной там поухаживали, там на массажи, там ноготочки, педикюрчик, там вот это все сейчас. Ну, я прям кайфанула, прям от души реальные вот бровки, да, сейчас постепенно себя привожу в порядок. Девчонки пишут там тоже в Инстаграм. Ты там, Нина, роспись собираешься. Ну, какая роспись с розовыми ногтями, девочки? Нет, это не на роспись. Я бы нам роспись такие не делала. Ногти это вот для себя любимые. Просто хочется себя вот немного побаловать. Короче, бровки заживают, я кайфую от всего, вот от себя и продолжаю себя любить, чего и вам советую тоже. Всем пока, спасибо за внимание, спасибо, что вы у меня есть, нас 7 тысяч, ура! Всех люблю, целую, хорошего настроения, до новых 
встреч в ложечках и, может быть, еще какие-то у меня есть пока план тоже съездить, снять еще обзорчик на магазина, но это пока только в планах. Если получится вырваться с работы, то обязательно все покажу, сниму. В общем, надолго вас не буду покидать. Пока-пока.